പരിപ്പൊഴിച്ച് കഴിക്കുന്ന കൂടെ തന്നെ ഒരു സ്വല്പം പപ്പടം കൂടെ പൊട്ടിച്ച് ചേർക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ആ പപ്പടത്തിൻ്റെ അതങ്ങോട്ട് പൊട്ടിച്ച് ആ ചോറിൻ്റെ കൂടെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് അല്ലേ സൗണ്ടും കേൾക്കണം അതെ നമസ്കാരം നമ്മൾ മോഹനേട്ടൻ്റെ വീട്ടിൽ പഴയിടം ഇല്ലത്ത് പോയി കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി രുചികൾ പായസം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ നല്ല സദ്യയും കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്രാവശ്യം വീണ്ടും സദ്യ കഴിക്കാൻ വന്നാണ് മോഹനേട്ടനുണ്ട് മോഹനേട്ടൻ്റെ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ തന്നെയാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് തിരുവല്ല തിരുവല്ലേ എക്സാക്ട് തിരുവല്ല ജംഗ്ഷൻ വരെ പോകണ്ട അതെ ചങ്ങനാശ്ശേരി തിരുവല്ല റോഡ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം സി റോഡിൽ ചങ്ങനാശ്ശേരി തിരുവല്ല റോഡിൽ ഇടത്ത് വശത്ത് തിരുവല്ലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് റെസ്റ്റോറൻറ്റ് കിട്ടും ഇടിഞ്ഞില്ല ജംഗ്ഷന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് ബാ നമുക്ക് കയറിയാലാവത്തോട്ടെ ഇവിടെ സദ്യ ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു വിഭവങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം മോഹനേട്ടനോട് നമുക്ക് ചോദിച്ചറിയാം ആദ്യം സദ്യ സദ്യയാണ് ഞാൻ കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ സദ്യക്കുള്ള വിഭവങ്ങൾ കണ്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചറിയുകയും ചെയ്യാം ബാ മോനേട്ട ബാ നമസ്കാരം അങ്ങനെ പഴയിടം അടുക്കള ഭാഗത്തേക്ക് നമ്മൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് പഴയിടം ഇല്ലത്തിന്റെ അല്ല റെസ്റ്റോറന്റിന്റെ അടുക്കള ഭാഗത്തേക്ക് അതും സദ്യയുടെ ഏറിയ ആണ് കേട്ടോ ഇപ്പൊ മോഹനേട്ടൻ തന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തു ഇതെല്ലാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിപ്പോ നമ്മളൊരു സദ്യയുടെ ഏരിയ ആണല്ലോ നമ്മള് സാധാരണ മറ്റേ ഈ വെജിറ്റേറിയൻ സദ്യകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന അത്രയും എക്സ്ക്ലൂസീവ് അല്ല എങ്കിലും റെസ്റ്റോറന്റിൽ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ അകത്ത് എല്ലാ ഐറ്റംസും പരമാവധി നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ സദ്യ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇല്ലത്തിൽ കഴിക്കുന്ന അതേ സദ്യ ആവണമെന്നില്ല അതെ അല്ല സദ്യ അത് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ അകത്ത് മേ ബി ഐറ്റംസ് ചിലപ്പോ കുറച്ച് വേജേഷൻ അങ്ങോട്ടും സദ്യ അല്ല സദ്യ ഒരു ടേസ്റ്റ് അതിനാണ് കാരണം നമ്മുടെ എല്ലാ ഇതെല്ലാം സിഗ്നേച്ചർ സാധനങ്ങളാണ് പലയിടത്തിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ സാധനങ്ങളാണ് അതാണ് എനിക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ അത് ഞാൻ ചെയ്താലും എന്റെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഇപ്പൊ ഹരി എന്ന് അറിയാലാണ് ഇവിടുത്തെ പ്രധാന മെയിൻ ഷെഫ് ഹരി ഹരി വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ് പായസം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ കാണാം ഫിലിം കാണാം വെൽ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതുവരെല്ലാം കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വളരെ നീറ്റായിട്ട് എന്നാ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എവിടെ പോലും നമ്മൾ തിരങ്ങണം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ അവിയല് 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 റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ നമ്മൾ സമയം പന്ത്രണ്ട് മണി ആവാറായി ഓലനുണ്ട് ഓലൻ തോരനുണ്ട് തോരനുണ്ട് പരിപ്പ് കറി ഉണ്ട് പരിപ്പ് കറി ഇവിടെ പരിപ്പ് നല്ലോണം വേണം ഈ ചങ്ങനാശ്ശേരി ഏരിയയില് എനിക്കും പരിപ്പ് ഒത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള കൂടെ ഞാൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി പരിപ്പ് നല്ലോണം വേണം പിന്നെ ഇവിടെ നാരങ്ങക്കറി ഉണ്ട് നാരങ്ങ അച്ചാർ അല്ലേ മാങ്ങ ഉണ്ട് മാങ്ങ അച്ചാർ കിച്ചടി ഉണ്ട് കിച്ചടി പുളിയിഞ്ചി പുളിയിഞ്ചി പിന്നെ ഇവിടെ പുളിശ്ശേരി പുളിശ്ശേരി കട്ടിപ്പുളിശ്ശേരി ആണ് കട്ടിപ്പുളിശ്ശേരി ആണ് ശരിക്കും കട്ടിപ്പുളിശ്ശേരി ആൾക്കാർക്ക് താല്പര്യമാണോ താല്പര്യമാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സദ്യയുടെ ഒരു സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് കട്ടിപ്പുളിശ്ശേരി ആണ് കട്ടിപ്പുളിശ്ശേരി ആണ് വേണ്ടത് സാധാരണ ഒരു മോരുകറി എന്നുള്ളതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കട്ടിപ്പുളിശ്ശേരി ആയിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കും പപ്പടമുണ്ട് പപ്പടമുണ്ട് ഇതെന്തായത് പച്ചടിയാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളുണ്ട് അത് കൂടാതെ അടപ്രഥമൻ അദ്ദേഹം അപ്പുറത്ത് ഹരി റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഹരി എന്നല്ലേ പേര് ഹരി ഹരിദാസ് ഹരിദാസ് റെഡി ആക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ റെഡിയായി ഇതൊന്നും കൂടാതെ നോൺ വെജ് ആയിട്ട് അല്ല നോൺ വെജ് ഇല്ല നോൺ വെജ് ഇല്ല അപ്പൊ നോൺ വെജ് ഇല്ല പക്ഷെ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ആണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഉണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ സെപ്പറേറ്റ് സെക്ഷൻ വളരെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന വെളിയെന്നുള്ള ഷെഫ് തന്നെയാണ് അവർ നന്നായിട്ട് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു മൂന്ന് മണി മുതൽ നമ്മളോട് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഐറ്റംസ് മാത്രം പ്രധാനമായിട്ടും പോകുന്നു സാധാരണ പിന്നെ സാധാരണ പറഞ്ഞു ദോശ മസാല ദോശ ഐറ്റംസ് ദോശ മസാല ദോശ വട കേരള പൊറോട്ടയുണ്ട് അല്ലേ കേരള പൊറോട്ടയുണ്ട് കൊത്തു പൊറോട്ടയുണ്ട് കൊത്തു പൊറോട്ടയുണ്ട് ഇതൊക്കെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും കഴിക്കാം ഒരു ദിവസം നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡ് കഴിക്കാനായിട്ട് ഞാനും കൽപ്പിതം പിള്ളേരും കൂടി ഇങ്ങനെ വരിക മഞ്ചൂരിയനും ഒക്കെ ആയിട്ട്
പ്രഥമനാണ് കേട്ടോ ഇന്ന് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞ പായസങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അടപ്രഥമനാണ് ചിലർക്ക് പാൽ പാൽ പായസം ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് പാലട ആയിരിക്കും ചിലർക്ക് പരിപ്പായിരിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് അടപ്രഥമനാണ് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അമ്മയുടെ കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ അമ്മയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടം പരിപ്പ് പായസമാണ് ശർക്കര പരിപ്പ് പായസം അതേസമയത്ത് എൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്കും പിള്ളേർക്കും അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം നമ്മുടെ പാൽ പായസം പാൽ പായസം പാലട അല്ല പാൽ പായസം അമ്പലപ്പുഴ അത് അങ്ങനെയാണ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടം വ്യത്യസ്തമാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് എല്ലാവരും ഇഷ്ടം സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു പക്ഷെ മോനെ ചോദിച്ചില്ല അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ എല്ലാ സാധനവും ഇഷ്ടമാണ് ഒരു ഷെഫ് അങ്ങനെ ആവാൻ പാടില്ലല്ലോ എന്നാലും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പേഴ്സണൽ അതിന് കാരണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്നത് പാലടയാണ് അല്ല ഏറ്റവും കൂടുതൽ എഫർട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം ഒരു സാധനം ഫിനിഷ് ചെയ്ത് വരാൻ രണ്ട് കൂടുതൽ അളവുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു നാല് തൊട്ട് ആറര ഏഴ് മണിക്കൂർ വരെ എടുത്ത് ഫിനിഷ് ചെയ്ത സാധനം പാല് കുറുകാൻ പാല് കുറുകാൻ കുറുകിയത് സെറ്റായി വരാൻ വേണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ അത്രയും കൊടുക്കുന്ന എഫർട്ടിനുള്ള റിസൾട്ട് അതിന് കൊണ്ടുവരാൻ ഞാൻ ഈ പാലടയുടെ ഒരു വീഡിയോ നമ്മുടെ ചങ്ങനാശ്ശേരിയിൽ സ്വാമിയുടെ അടുത്ത് പോയി ചെയ്തിരുന്നു അറിയില്ലോ സ്വാമി അപ്പൊ അന്നേരം ഞാൻ കണ്ടു രാവിലെ തുടങ്ങുന്ന ഒത്തിരി നേരം തുടങ്ങിയാലും അതിന്റെ പരിപാടി ശ്രദ്ധിച്ചേക്കാണ് നമ്മൾ രണ്ടു മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്കും പാല് കേട്ടു രണ്ടു മണിക്ക് പാല് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഏഴര എട്ടാകുമ്പോഴത്തേക്കും ഏതാണ്ടൊന്നാവുള്ളൂ അതും വിറകിൽ തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നാ പറയുന്നത് വിറകിൽ തന്നെ ഇരുന്നാലും അതിന്റെ രുചി ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഏതായാലും നമുക്ക് ഈ രുചികൾ ആസ്വദിക്കാം ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു രുചികൾ എന്ന് പറയരുത് വിഭവങ്ങൾ എന്ന് പറയുക ശരി രുചി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വിഭവങ്ങൾക്കല്ല ഉള്ള രുചിയാണ് രുചിയാണ് നമ്മൾ ആസ്വദിക്കുക ഓക്കെ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോകാം താങ്ക്സ്
ആ ചുക്കിന്റെ ആ രുചി ശർക്കര വരട്ടിയിൽ എടുത്തു നിൽക്കണം ആ ശർക്കരയുടെ മധുരവും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പുളിഞ്ചി ഉണ്ട് പുളിഞ്ചി ആണോ ഇഞ്ചിക്കറിയാണോ പുളിഞ്ചി ബാ പുളിഞ്ചി ഒരു സ്വല്പം ഇതാ ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചാം ആ പുളി ആ ഇഞ്ചിയുടെ നല്ലായിട്ട് പുളിയുണ്ട് ചെറിയ മധുരം എന്നാ ആ ഇഞ്ചിയുടെ ആ രുചി ആ ചെറിയ എരിവുള്ള ഗ്യാസ് ഉള്ള ആ രുചി അതെ അടിപൊളി അച്ചാറ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ തൊട്ട് നോക്കാം അത് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്നു പക്ഷെ എനിക്കൊരു സ്വല്പം അവിയൽ കഴിക്കാനായിട്ട് ഭയങ്കര ടെംപ്റ്റേഷൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മള് അവിയലിലേക്ക് ഞാൻ ജമ്പ് ചെയ്തു ഒരു കാര്യം സമ്മതിക്കായിരിക്കാൻ പറ്റില്ല തേങ്ങാപ്പീരിയുടെ ക്വാണ്ടിറ്റി അവിയലിനും ഇഷ്ടം പോലെ തേങ്ങ എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് കേട്ടോ അത്രയും തേങ്ങാപ്പീര നമ്മളിങ്ങനെ ചവച്ച് കഴിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അതിൻ്റെ ആ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ തേങ്ങാപ്പാൽ പീരിയ എന്ന് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട് ആ വെളിച്ചെണ്ണ അല്ല പാലും അല്ലാത്ത ഒരു സ്റ്റേജിലുള്ള അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ വെളിച്ചെണ്ണ അതായത് അവിയലിനകത്ത് നമ്മൾ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയെ ചേർക്കണേ സാധാരണ ചേർക്കാറുള്ള ഓയില് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നാടൻ വെളിച്ചെണ്ണ നാടൻ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ അതെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണയുടെ ഫ്ലേവറും ഈ തേങ്ങാപ്പിരയുടെ ഫ്ലേവറും വന്നിട്ട് അവിയൽ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇറക്കും അറിയാം ആ വാങ്ങി വെളിച്ചെണ്ണ ടേസ്റ്റ് വരുന്നത് ഒരു പ്രത്യേക രുചി തന്നെയാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാണല്ലോ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം തന്നെ ആ മോഹനേട്ടൻ ടച്ച് ഉണ്ട് മോഹനേട്ടൻ അല്ല പഴയടം നമ്പൂരി ടച്ച് അങ്ങനെ പറയുന്നതാണ് കുറച്ചും നല്ലത് അപ്പോൾ പഴയടം നമ്പൂരി ടച്ച് ഉണ്ട് മൊത്തത്തിൽ പക്ഷേ ഞാൻ ഇവരുടെ ഇല്ലത്തിൽ പോയി കഴിച്ച അതേ എക്സാക്റ്റ് രുചിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ചെറിയ മാറ്റമുണ്ട് കാരണം ഇത് റെസ്റ്റോറൻ്റ് അല്ലേ റെസ്റ്റോ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് വേറൊരു സ്റ്റൈലാണ് ചെറിയൊരു കാരണം ഈ ഔട്ട് സൈഡ് ഫുഡ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർക്കും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ടേസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ സദ്യ ഒന്ന് മാറ്റി ഒന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ സെർവ് ചെയ്യുക ആ അതാണ് പക്ഷേ എന്നാലും എനിക്ക് രുചി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇനിയിപ്പം അടുത്ത ഐറ്റം അതായത് ഓലൻ ഓലൻ എടുത്ത് അങ്ങോട്ട് വാങ്ങാം ഇതാ നമ്മുടെ ചെറിയ ചുമലപ്പയർ അതിൻ്റെ രുചിയാണ് ആദ്യം തന്നെ കിട്ടുക പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ രുചിയും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ആണ് എനിക്ക് ഓലിനോട് വലിയ താല്പര്യമില്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് ഈ കൂട്ടുകറി അതേപോലെ അവിയിലും ഒക്കെയാണ് കുറച്ചുകൂടെ താല്പര്യം ആ അതെ ശരി ഒരു സ്വൽപ്പ സ്പൈസ് ഒക്കെ ഉള്ളത് അതാണ് എനിക്ക് താല്പര്യം പിന്നെ ഇതെന്താ ഇത് പൈനാപ്പിൾ അല്ലേ പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി പൈനാപ്പിൾ പച്ചടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പലയിടത്തും നമ്മൾ മഞ്ഞ കളറിലാണ് ഇവിടെ ഓറഞ്ച് കളർ അല്ലെ അതിനകത്ത് അതേ കശുവണ്ടിയും കിടപ്പുണ്ട് ആണ് അല്ലേ ആൾക്കാർക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും അതെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോരോ ഇഷ്ടങ്ങളാണ് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പലർക്കും പല രീതിയിലുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളാണ് എനിക്കും ഏതാണ് പച്ചടിയിൽ ഏതാണ് ഇഷ്ടം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ എനിക്കറിയത്തില്ല കേട്ടോ ഇഷ്ടംപോലെ അടിപൊളി കേട്ടോ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ആ രുചി ആ പൈനാപ്പിളിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ആ കശുവണ്ടിയും കൂടെ കടിക്കാൻ കിട്ടുമ്പോഴുള്ളു ഇനിയിപ്പം തൈരുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ സാമ്പാർ ഒഴിക്കണേ സാമ്പാർ ഒഴിക്കാം രസം ഒഴിക്കണേ രസം ഒഴിക്കാം പുളിശ്ശേരി വേണമെങ്കിൽ പുളിശ്ശേരി ഒഴിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഫുഡോ ചൈനീസ് ഫുഡോ ആണ് കഴിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പോകാം ഏതായാലും അടപ്രഥമനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ കുറച്ച് ചോറ് പുളിശ്ശേരി ഒഴിച്ച് കഴിച്ചു കുളി കുറച്ച് ചോറ് സാമ്പാർ ഒഴിച്ചു ആദ്യം സാമ്പാർ ഒഴിച്ച് കഴിച്ചു അതിന് ശേഷം പുളിശ്ശേരി ഒഴിച്ച് കഴിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു പപ്പടം കൂടെ എക്സ്ട്രാ എടുത്തു പക്ഷേ അത് പായസം കഴിക്കാനാണ് യതു കഴിച്ചു കാണിക്കുക എങ്ങനെയാണ് പായസം പായസം അല്ല അടപ്രഥമൻ പായസം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കഴിക്കാം എന്നാലും നമ്മൾ നമ്മുടെ രീതിയിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ അടപ്രഥമൻ അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ അടപ്രഥമൻ ഒഴിച്ചു പറയാം ഇനി നമ്മൾ ഒരു പഴം എടുക്കാം ഒരു പഴം എന്ന് വെച്ചാൽ പഴത്തിന് തൊണ്ടൻ കളയാം
പപ്പടവും പഴം കൂട്ടി കഴിക്കാൻ ഓഫി കാണുകയാണല്ലോ സംഭവം തീരുന്ന എപ്പോഴാണെന്ന് അറിയത്തില്ല അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞാനും അവസാന ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ അടപ്രഥമനെ എടുത്ത് പഴവും പപ്പടവും ഒക്കെ കൂട്ടി ഞാനും കൂടെ കഴിച്ച് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോ അങ്ങ് നിർത്താം പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏതായാലും ഹാപ്പി ആയിട്ടിരിക്കുക ഞങ്ങളുടെ കൂടെ എന്തു കൊണ്ടാണോ യതുവിൻ്റെ ചാനൽ കണ്ടിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാണുക താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ചാനൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാം കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും കാണുക എൻ്റെ ചാനലും സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുക അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നാലും നമ്മൾ പറയാനുള്ള പറയണം അപ്പോൾ സന്തോഷമായിട്ടിരിക്കുക തൽക്കാലത്തേക്ക് ബൈ ബൈ